நான்கு துப்பாக்கி சுடும் வீரர்களை வந்து அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சுற்றிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அண்மையில் கிடைச்ச தகவல் வந்து இன்னொருத்தர் தன்னைத்தானே சுற்றிருக்கிறார் இந்த நான்கு நபர்கள் எந்த இடத்துல சுட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்களோ அதே இடத்துல பத்தொம்போது ரவுண்ட் ஆஃப் ஷெல்ஸ் அங்கே கிடைச்சிருக்கு ஸோ இட் இஸ் நாட் யூனோ ப்ரீ பிளான் இல்லாமல் அந்த இடத்துல எதுவுமே நடக்கலை பட் பட்டிண்டா போலீஸ் எஸ்பி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எந்த விதமான தீவிரவாத தாக்குதலும் இங்கே நடக்கலை ஸோ அந்த இடத்துல தொடக்கத்தில் இது வந்து ஒரு ஒரே நண்பர் அதாவது சகோதரருக்குள் நடந்த ஒரு ஒரு தாக்குதல் தொடக்கத்தில் அப்படிதான் சொல்லப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆர்மி தன்னுடைய எஃப்ஐஆர் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேர் அடையாளம் தெரியாத இருவர் துப்பாக்கியோடையும் ஒரு ஒரு ஆக்சன் எடுத்துட்டு பக்கத்துல இருக்க காட்டு பகுதிக்கு உள்ள உள்ள போனதா ஒரு தகவல் தகவல் வருது இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்க பார்த்தீர்கள்னா இது வந்து ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த துப்பாக்கி காணா போனது நேற்று காலையில் நடந்த இந்த தக இந்த தாக்குதல் இன்னைக்கு ஒரு நபர் அங்கே வந்து தற்கொலை செஞ்சுருக்காரு பட் இதுக்கும் நீங்கள் மிலிட்ரி என்ன ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கும் நேற்று நடந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கும் எந்த விதமான கலெக்ஷனும் இல்லைப்பட்டார்கள் இதில் இல்லை இதில் நான்கு பேர் இறந்ததில் ரொம்ப துயரம் என்னென்னா அதில் ரெண்டு பேர் தமிழ்நாடு ரெண்டு பேர் கர்நாடகா எஸ் நேற்று ஒரு முக்கியமான அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கு அதை பத்தி பல்வேறு தகவல்கள் வந்துட்டே இருக்குது நேற்று அரௌண்ட் காலையில் அதிகாலை நான்கரை மணிக்கு பத்திண்டா அப்படின்ற பஞ்சாப்ல உள்ள ஒரு மிலிட்ரி ஸ்டேஷன்ல நான்கு துப்பாக்கி சுடும் வீரர்களை வந்து அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சுற்றிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அண்மையில் கிடைச்ச தகவல் வந்து இன்னொருத்தர் தன்னைத்தானே சுற்றிருக்கிறாரு அங்க என்ன நடந்தது என்ன மாதிரி ஏன் இந்த திடீர்னு அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி சம்பவம் இந்த விஷயத்தை பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும் இட்ஸ் அ வெரி வெரி யூனோ சீரியஸ் திங் டு பி டிஸ்கஸ்ட் பல மீடியா ஹவுசஸ்கள் இதை பத்தி பேசாத காரணமும் பல இருக்கலாம் பட் ஒரு செக்யூரிட்டி லேப்ஸ் செக்யூரிட்டி லேப்ஸ்க்கும் மேலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பட்டிண்டா ஸ்டேஷன் வந்து இந்தியாவுடைய மிக முக்கியமான ஸ்டேஷன் ஏன்னா பட்டிண்டாவிலேருந்து பாகிஸ்தானுடைய பார்டர் பார்டர் ரொம்பவே அருகே இருக்கக்கூடிய இடம் ஸோ ரெண்டாவது பட்டிண்டா ஸ்டேஷனை பொறுத்தவரையில் இட்ஸ் அ வெரி பீஸ்ஃபுல் ஸ்டேஷனை சொல்லுவாங்க பட் இட்ஸ் அ வெரி லார்ஜ் ஸ்டேஷன் அதாவது நிறைய ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ்கள் அங்கே மிலிட்ரி மென் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதுவும் <laughs> இருபத்தெட்டு <laughs> 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 இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருக்கள்னா இந்த பர்டிகுலர் ரிஃபை ரைஃபிள் அதே பர்டிகுலர் சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த அட்வான்ஸ்ட் ரைஃபிள்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அக்வயர்ட் ஃப்ரம் ரஷ்யன் ரஷ்யா ரைட் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி காமன் ரைஃபிள் இன் இண்டியன் ஆர்மி ஸோ அந்த ரைஃபிள் காணாம போயிருக்கு அந்த ரைஃபிளுடைய தொண்டுகளும் காணாம போயிருக்கு இந்த நான்கு நபர்கள் எந்த இடத்துல சுட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்களோ அதே இடத்துல பத்தொம்போது ரவுண்ட் ஆஃப் ஷெல்ஸ் அங்கே கிடைச்சிருக்கு ஸோ இட் இஸ் நாட் யூனோ ப்ரீ பிளான் இல்லாமல் அந்த இடத்துல எதுவுமே நடக்கலை பட் பட்டிண்டா போலீஸ் எஸ்பி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எந்த விதமான தீவிரவாத தாக்குதலும் இங்கே நடக்கலை 
ஸோ அந்த இடத்துல தொடக்கத்தில் இது வந்து ஒரு ஒரே நண்பர் அதாவது சகோதரருக்குள் நடந்த நடந்த ஒரு ஒரு தாக்குதல் தொடக்கத்தில் அப்படிதான் சொல்லப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆர்மி தன்னுடைய எஃப்ஐஆர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேர் அடையாளம் தெரியாத இருவர் போனது நேத்து காலையில் நடந்த இந்த தக இந்த தாக்குதல் இன்னைக்கு ஒரு நபர் அங்கே வந்து தற்கொலை செஞ்சுருக்காரு பட் இதுக்கும் நீங்கள் மிலிட்ரி என்ன ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கும் நேற்று நடந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கும் எந்த விதமான கனெக்ஷனும் இல்லை இவர் வந்து லீவுக்கு போயிருந்தார் லீவுலேருந்து திரும்பி வரும்போது வீட்டில் என்ன பிரச்சனைன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ ஹீ கமிட்டட் சூசைட் உடனடியாக அவரை வந்து மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டலுங்க தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க பட் காப்பாற்ற முடியலை மறுபடியும் இந்த நான்கு நபருக்கு வந்துடலாம் ரைட் இந்த இடத்துல பல்வேறு கேள்விகள் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த இன்சா ரைஃபிள் காணாமல் போகும்போது எதற்காக உடனடியாக சரியான இன்கொயரி இல்லை காணாமல் போன அடுத்த நாளே வந்து ஆயிருக்கு இது மாதிரி ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு இன்கொயரி அந்த அதிவேகத்தில் நடக்கலை ரைட் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த மிலிட்ரி ஜவான்ஸ் இவங்க நாலு பேருமே ஜவான்ஸ் தான் தேவ நாட் ஆஃபீஸர்ஸ் ரைட் இந்த நான்கு நபர்கள் எந்த அளவில் அழுத்தத்தில் இருந்தார்கள் மூன்றாவது மிக முக்கியமான கேள்வி புதிதாக கொண்டு வரப்பட்ட அக்னிபத் அக்னிபத்துக்கும் இதற்கும் என்ன கனெக்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அக்னிபத்திலையும் இந்த மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்கள் நடக்கலாம் என்கிற எச்சரிக்கையை எத்தனையோ எக்ஸ்போஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் நாலு வருடத்திலேயே நீங்கள் எவ்வளோ அழுத்தத்தை ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் மேலே கொடுக்குறீங்க இங்கே இறந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர்கள் ஒரு பதினெட்டு வருட சர்வீஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர்கள் நான்கு பேருமே ஒரே நேரத்தில் எப்படி கொல்லப்பட்டார்கள் இதில் இல்லை இதில் நான்கு பேர் இறந்ததில் ரொம்ப துயரம் என்னென்னா அதில் ரெண்டு பேர் தமிழ்நாடு ரெண்டு பேர் கர்நாடகா எஸ் எஸ் ரெண்டு ரெண்டும் எங் 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 ஆஃபீஸ் யங் ஆஃபீஸ் இருபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு ரெண்டு பேருக்குமே ஸோ உள்ளுக்குள்ள பிரச்சனை இருந்ததா அந்த பிரச்சனையை ஆஃபீஸர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார்களா இல்லை அது சரி அங்கே தான் நான் என்ன என்ன வந்து நான் குறிக்கிட்டேன் இது வந்து இன்டர்னல் இஷ்யூவாக இருந் இருக்கும் பட்சத்தில் ராஜ்நாத் சிங் அவர்களுக்கும் ஒரு ரிப்போர்ட் போயிருக்கு ரெண்டு தரப்பில் இருந்து வெளிவந்த அதாவது மினிஸ்ட்ரி தரப்பில் இருந்து வெளிவந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கும் போது அதே பட்டிண்டா போலீஸ் கொடுத்த விளக்கத்தை பார்க்கும்போது ரெண்டு தரப்பில் இருந்தும் ஒரே பதில் தான் இட் இஸ் என் இன்டர்னல் மேட்டர் ஆஃப் மிலிட்ரி வி கே நாட் கமிட் ஆன் எனி திங் ரைட் இட் இஸ் நாட் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் இது வந்து மிலிட்ரியும் தன்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட்டிண்டா போலீஸுடைய எஸ்பி அவரும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நேற்று தெளிவாக கொடுத்துட்டாரு இன்னைக்கு நடந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னைக்கு நடந்த சூசைடிற்கும் நேற்று நடந்த இந்த தாக்குதலுக்கும் எந்த விதமான கனெக்ஷனும் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள் பட் அந்த ரெண்டு நபர்கள் யார் ரைட் ஸோ இது வந்து எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரியோடைய இன்கொயரின்னு போகும்போது ஃபில்டர் ஆகி தான் பல்வேறு விஷயம் தகவல்கள் வராம ஓப்பனாக அடிச்சு சொல்ல மாட்டாங்க ரெண்டாவது கவர்மெண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் அதாவது ஆம் ஆத்மி கட்சி ஸோ பிஜேபிக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பும் இருந்தது அப்படி அரசியல் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா தே ஹேட் அ குட் சான்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் திஸ் ஆஸ் பாலிட்டிக்கல் அவங்க அதை பண்ணலை ஸோ டெக்னிக்கலி இதை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அரசியல் கட்சியுமே பிஜேபியாக இருக்கட்டும் ஆம் ஆத்மி கட்சியாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே இதை அரசியல் செய்யலை தே ஹேவ் லெட் மிலிட்ரி டு டிசைட் அண்ட் கம் அப் வித் அ வேர்ஷன் வாட் எவர் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன் ஸோ இப்போ வர நேரத்திலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மினிமலிஸ்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து வருது அதே நேரத்தில் இன்னொன்றும் நம்ம வந்து இதை இந்த ஃபேக்டரையும் நம்ம எந்த அளவுக்கு சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் இல்லை எடுத்துக்கூடாதுன்னு தெரில எப்போதெல்லாம் எலெக்ஷன் நெருங்குதோ அப்போதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் மேலே ஏதோ ஒரு அட்டாக்கோ ஏதோ ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்துது இது ஒரு சீரியஸான விஷயம் மறுபடி 
பட் இந்த தாக்குதல் அந்த மாதிரியான தாக்குதல் இல்லை ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி புல்வாமாக இருக்கட்டும் உரியாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஒரு லார்ஜ் அட்டாக்ஸ் ஆன் யூனோ அண்ட் லோடட் ஆமாம் அதில் வந்து தீவிரவாதிகளுடைய கனெக்ஷன் இருந்தது இல்லை இந்தியா பாகிஸ்தான் அந்த கனெக்ஷன் இருந்தது இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி எதுவுமே பார்க்க முடியலை அதை வச்சு டெஃபினட்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியாக இருக்கட்டும் அமித்ஷா இருக்கட்டும் தன்னுடைய எலெக்ஷன் பிரச்சாரங்களுக்கு அதை பயன்படுத்திக்கினாங்க இந்த இடத்துல பட்டிண்டாவில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை வச்சு கர்நாடகா தேர்தலில் அவங்க ஏதாச்சும் பண்ண முடியும்னா இல்லை கர்நாடகா தேர்தல் இல்லை ஜென்ரல் எஸ் இன் ஜென்ரல் இன் ஜென்ரல் இன்னும் எலெக்ஷனுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்குது ஸோ வி கே நாட் சி இட் இன் தட் ஆங்கிள் பட் இதை வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் யூனோ மிலிட்ரி கம்ஸ் அப் வித் யூனோ எக்ஸ்பிளனேஷனுங்கிறது தான் இனி பார்க்க இந்த விஷயத்தை இந்த இந்த தாக்குதலில் மிலிட்ரி இன்னொன்று சொல்லியிருக்கு இதில் வந்து இந்த நான்கு பேரை தவிர மத்த தெர் இஸ் நோ லாஸ் ஆர் டேமேஜ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அதர் லைஃப் அப்படியே தான் இந்த இடத்துக்கு தான் மறுபடி நான் ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது கூட ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு ரைஃபிள் காணாம போகுது ஆஃபீஸர்கள் அதாவது ஜவான்ஸ் தன்னுடைய வேலையை டியூட்டியை முடிச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது படுக்கை அறையில் அவங்க எங்கே தங்கியிருக்காங்களோ அங்கே மட்டும் தாக்குதல் நடக்குது வேறு எங்கேயுமே எந்த விதமான டேமேஜும் இல்லை அங்கேருந்து குறிப்பாக அந்த நான்கு பேர் மட்டும் கொல்லப்படுகிறார் ஸோ எந்த ரைஃபிள் காணாம போனதோ அதே ரைஃபிளுடைய தோட்டாக்கள் தான் அங்கே இருக்குது ஸோ தெர் இஸ் அ கனெக்ஷன் பிட்வீன் அந்த காணாமல் போன ரைஃபிளுக்கும் இந்த கொலைக்கும் பட் கவனிச்சு பார்க்கணும் எல்லாருமே பிகாஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு ஆர்மி அண்ட் இட் இஸ் அ வெரி சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து சும்மா பேசணும்னு பேச முடியாது ஸோ வாட் எவர் ஆர்மி மிலிட்ரி அதே நேரத்தில் மீடியாக்கள் இதை வந்து ரொம்ப எஸ் என்ன சொல்றது பொறுப்புடன் செயல்படணும் ரொம்ப பொருளிய கலப்பக்கூடாது அப்படின்லாம் ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் விச் வி காட் தெர் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் which we arranged either tandi nam eduvume panna mudiyadu okay yeah ramba ramba nandira thank you thank, thank you so much